ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரக்குழம்பு வைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம இது ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இதை வைக்கிறேன் நான் இல்லைனா காரக்குழம்பு யாரும் வைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்ல இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில கொத்தமல்லி பூண்டு சுண்டல் போட்டு வைக்க போகிறேன் சுண்டல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் உருளைக்கிழங்கு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் வாங்கி இந்த மாதிரி அரிஞ்சு போட்டு இது பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் முத்தனை கத்திரிக்காய் வரந்தால் துண்டு போடலாம் குட்டி கத்திரிக்காய் வரந்தால் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு போடுங்க காம்போ மட்டும் எடுத்துகிட்டு இது தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம தேங்காய் ஊற்றுறத விட தேங்காய் பால் ஊற்றினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க செய்கிறத பார்ப்போம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் என்னடா குக்கரில் வைக்கிறாங்களே இவ்வளோ பெரிய குக்கரில் காரக்குழம்பு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எங்கள் வீட்டில் காய் நல்லா வதங்கி வரணும் குழம்பு நிறைய வேணும் அதனால் இதை வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போல் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கூடவே கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பூண்டு அளவு சேர்த்துருங்க இதை நல்லா வதக்கிடுங்க வாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் ஒரு சின்ன சின்ன தக்காளியாக மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே காரக்குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா புளி ஊற்றுறதுனால நம்ம தக்காளியை கம்மியாக போடணும் சரிசமமாக நிறைய போடக்கூடாது தக்காளி அதனால் நான் சின்ன தக்காளியாக மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதோட மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நிறையவே போட்டிருக்கோம் சுண்டலும் போட்டுக்கலாம் நான் இதோட கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் சுண்டல் இதெல்லாம் போட்டு இந்த குழம்பு வந்து நம்ம பொங்கலுக்கு வைப்போம் நாங்கள் இந்த குழம்பு நல்லா வதக்கியாச்சு இது ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மூணு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நான் இது ரொம்ப சின்ன ஸ்பூனுன்றதுனால போடுறேன் அஞ்சு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா இதை ஒரு கிண்டு கிண்டி விடணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளியை கரைச்சி இந்த சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறோம் கடைசியாக அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி காயை வேக வச்சுப்போம் காய் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி வைங்க நிறைய வச்சுடாதீங்க இன்னும் நம்ம புளி தேங்காய் பல்லாம் ஊற்றுறதுனால காய் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் காரம் எங்களுக்கு பத்தாது அதனால் நான் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் ரெடி பண்ணலாம் அப்படி போட்டு சமைச்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தனித்தனியாக மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி தனியாக அரைச்சி அது போடுற ஒரு டேஸ்ட்டு தனி டேஸ்ட்டு எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுவே தான் நான் வந்து கறி குழம்பு குருமா குழம்பு எல்லாத்துக்குமே இதே தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் 
அந்த மிளகாய் வர மிளகாய் வந்து நான் சும்மா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதுக்காக மட்டும் இல்லைனா எதனால் மசாலா வறுக்கிற ஐட்டத்துக்கு மட்டும் தான் நான் அந்த பொடி யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து இதே தூள் மட்டும் தான் வேறு எந்த தூளுமே கிடையாது காய் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் காய் இது வெந்துருக்கு முருங்கைக்காலாம் இந்த நேரம் வந்து நம்ம புளிஞ்ச கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியும் சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் தொலை ஊற்றிடும் குழம்பு ஒரு கொதி கொதிச்சு அடங்கிடுச்சு தேங்காய் தொலை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்து கொஞ்சம் திக்கானதை இறக்கிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கார குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும் போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காரக்குழம்பு வந்து ஒருத்தங்க கேட்டாங்கன்ட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ராஜி அவங்க பேர் ஸோ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு ராஜி மேம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ